இந்த வீடியோவில் கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறத எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் தெர்மனில் இப்போ ஒரு சிலிண்டர் சிலிண்டருக்குள்ளே சம் கேஸஸ் இருக்குது ஏதோ ஒரு கேஸ் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வால்யூம் வி ஓன் அப்படிங்கக்கூடிய அளவு வால்யூமில் இருக்குது அந்த சிலிண்டரில் நம்ம மூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிஸ்டன் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வாயுவுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஒன்றாவது ஸ்டேஜ் அதாவது நிலை ஒன்று அதனுடைய ப்ரெஷர் பி ஓன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் டி ஓன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ் ஒன்றில் அதனுடைய ப்ரெஷர் பி ஒன் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் வால்யூம் வி ஒன் அளவு இருக்குது இப்போ இந்த கேஸை வந்து நம்ம விரிவடைய செய்ய போகிறோம் விரிவடையவும் செய்யலாம் கம்ப்ரஷன் பண்ணலாம் எப்படினாலும் பண்ணலாம் ஒரு கேஸை விரிவடைய செய்கிறோமோ அல்லது கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோமோ ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது அதனுடைய ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் இந்த மூன்றிலும் மாற்றம் நிகழும் இது வந்து அடிப்படை ஒரு கேஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாலோ அல்லது கம்ப்ரஸ் பண்ணாலோ அதனுடைய ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் இந்த மூணுலேயும் மாற்றம் நிகழும் இது இது தான் பேசிக் அப்படிக்கூடியது தெர்மோ டைனாமிக்ஸில் பேசிக் இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து இன்னொரு நிலைக்கு கொண்டு போகிறோம் இதை எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த பிஸ்டனை பின்னோக்கி இழுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இதனுடைய அடுத்த நிலைக்கு வரும்போது அந்த நிலையை நம்ம இந்த இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய அடுத்த ஸ்டேஜை வந்து ஸ்டேஜ் பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த நிலை ஒன்றில் வந்து ஸ்டேஜ் பி பி அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்கு பிஸ்டனாக விரிவடைய செஞ்சுருக்கிறோம் அப்போ கேஸுடைய நிலை என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்தில் இது விரிவடைஞ்சு இதனுடைய ப்ரெஷர் பிபி அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கும் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் டிபி அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கும் அதனுடைய வால்யூம் விபி அப்படிங்கிற இடத்துக்கும் வந்திருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஜ் பிக்கு வரும்போது அதனுடைய நிலை மாறுது இது அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு லாவை பயன்படுத்துகிறோம் பாயில்ஸ் லா அண்டு சார்லஸ் லா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இதனுடைய ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சரில் என்ன மாற்றங்கள் நிகழுது ஒரு கேஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது என்ன மாற்றங்கள் நிகழுது அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணுறோம் அந்த ஈக்குவேஷன் பேர் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ ஒரு வாயுவை விரிவடை செய்யும் போது அதன் ப்ரெஷர் வால்யூம் மற்றும் டெம்பரேச்சரில் மாற்றம் நிகழும் பாயில்ஸ் லா மற்றும் சார்லஸ் லா இரண்டையும் இணைத்து ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சரில் உருவாகும் மாற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் உருவாக்கப்படுகிறது இதுவே கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் எனப்படுகிறது இதை வந்து நீங்கள் எழுதிட வேண்டியது இந்த படம் கூட போட வேண்டாம் படம் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த படத்தை வரைய தேவையில்லை நேரடியாக இதை எழுத ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஜ் டூக்கு இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜ் ஒன்று ஸ்டேஜ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் ஸ்டேஜ் ஒனில் அதனுடைய நிலை பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் அதனுடைய நிலை அடுத்தது ஸ்டேஜ் டூவில் வந்து அதனுடைய நிலை பிபி விபி அண்டு டிபி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இது விரிவடையுது பாயில்ஸ் லாவின் அடிப்படையில் விரிவடையுது அப்போ பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இது விரிவடையுது பாயில்ஸ் லாவின் அடிப்படையில் விரிவடையுது அப்போ பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிறது 
என்ன அப்படின்னா பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ இந்த வாயுவை எக்ஸ்ட்ரான் பண்ணுறோம் ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஜ் டூக்கு கொண்டு வரோம் அப்போ வாயுவை ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஜ் டூக்கு பாயில் ஸ்லாவின் படி விரிவடை செய்யும்போது வாயுவின் நிலை என்ன அப்படின்னா பி ஒன் வி ஒன் டி ஒன் ஸ்டேஜ் ஒனில் இது இது வந்து ஸ்டேஜ் ஒனில் அடுத்த ஸ்டேஜ் டூவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டேஜ் ஒனில் வாயுவின் நிலை பி ஒன் வி ஒன் அண்டு டி ஒன் அப்படின்ட்டோம் ஸ்டேஜ் டூவில் வாயுவின் நிலை பிபி விபி அண்டு டிபி இதுதான் அதனுடைய ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து ஸ்டேஜ் டூவுக்கு நம்ம மாற்றும்போது ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் இப்போ நம்ம இதில் பாயில்ஸ் லா அப்படிங்கிறத நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பாயில்ஸ் லாவின் படி பி ஒன் வி ஒன் பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு பிபி விபி பை டிபி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து என்னது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சி இப்போ இதில் பாயில் சிலால் என்ன செய்வோம்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்போ டி ஒன் அப்படிங்கிறது டிபிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பாயில் சிலால் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் மாறாத வெப்பநிலையில் ஒரு வாயுவை விரிவடைய செய்யும் போது அப்படின்னு தான் படிப்போம் அப்போ பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் பாயில் சிலா பாயில் சிலால் என்ன அப்படின்னா பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்போ நமக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கக்கூடியது பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு பிபி விபி அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறனால கேன்சல் ஆகிரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கக்கூடியது இப்போ இதில் விபி அப்படிங்கக்கூடியது என்ன என்னோட அடிப்படையில் பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு பிபி விபி அப்படின்ட்டு எழுதிடுறோம் தர் ஃபோர் விபி ஈக்குவல் டு வால்யூம் பி அதனுடைய நிலை என்ன அப்படின்னா விபி அப்படியே வச்சுக்கோங்க பிபி எங்கிட்ட கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பி ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் டிவைட் பை இந்த பிபி கீழே வந்து இந்த மாதிரி விபி ஈக்குவல் டு பி ஒன் வி ஒன் பை பிபி அப்படிங்கக்கூடியது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஈக்குவே ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஈக்குவேஷன் ஒன் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜ் பியிலிருந்து ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் டூலேருந்து ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே இருந்தது பிஸ்டன் அதை எக்ஸ்பிளான் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் இந்த ஸ்டேஜை வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீ அப்படின்னாலும் நம்மளுடைய இந்த டெரிவியேஷன் கொண்டு வர்ற வசதிக்காக இதை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே பி ஸ்டேஜ் டூவை வந்து ஸ்டேஜ் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை ஸ்டேஜ் த்ரீயை டூ நம்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் இதனுடைய ப்ரெஷர் பி டூ டெம்பரேச்சர் டி டூ அண்டு வால்யூம் வி டூ என்னுடைய நிலை அதுதான் பி பி டூ டி டூ வி டூ அப்படிங்கக்கூடிய என்னுடைய நிலை இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் டூலேருந்து ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு வரக்கூடிய இந்த நிகழ்வு சார்லஸ் லாவின் அடிப்படையில் எடுத்துக்கிறோம் இந்த சார்லஸ் லாவில் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே என்ன ப்ரெஷரோ அதே ப்ரெஷர் தான் இங்கே இருக்கும் ஸ்டேஜ் டூவில் என்ன ப்ரெஷர் இருந்ததோ அதே தான் ஸ்டேஜ் த்ரீயில் இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட் அப்போது இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ அப்படிங்கிறதுல சார்லஸ் லா பயன்படுத்துகிறோம் இங்கேருந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சார்லஸ் லா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இப்போ சார்லஸ் லாவின் அடிப்படையில் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் இப்போ அதனுடைய நிலை அப்படிங்கக்கூடிய இது பிபி ஈக்குவல் டு பி டூ இதுவும் இதுவும் சமமாக இருக்கும் இது வேறு வால்யூம் வேறு வால்யூம் கூடியது டெம்பரேச்சர் அதில் 
குறைஞ்சிருது ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இதன் அடிப்படையில் அதனுடைய நிகழ்வு பார்ப்போம் இப்போ வாயுவை வந்து ஸ்டேஜ் டூவில் இருந்து ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு சார்லஸ் லாவின் அடிப்படையில் அதாவது ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி விரிவடைய வச்சுக்கிறோம் அப்போ விரிவடையும் போது ஸ்டேஜ் த்ரீயில் வாயு நிலை பி டூ வி டூ டி டூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த படத்தில் அப்போ சார்லஸ் லாவின் படி என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிறனால பிபி அப்படிங்கக்கூடியது ஏற்கனவே உள்ள நிலை பிபி அப்படிங்கக்கூடியது ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் பி டூவுக்கு ஈக்குவல் மூணாவது ஸ்டேஜில் பி டூவுக்கு ஈக்குவல் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா பிவி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்தோம் பிவி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் அதன்படி பிபி விபி பை டிபி ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ பை டி டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதில் பிபியும் பி டூவும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறனால இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ விபி பை டிவி ஈக்குவல் டு வி டூ பை டி டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதில் இதன் அடிப்படையில் விபி ஈக்குவல் டு என்ன ஏற்கனவே விபி ஈக்குவல் டு என்னென்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ ஈக்குவேஷன் டூ என்ன அப்படின்னா விபி ஈக்குவல் டு வி டூ இந்த வி டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டிபி அங்கே போயிடும் டிபி பை டி டூ இது ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த விபி இங்கே ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இங்கே ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் ஈக்குவேட்டிங் பண்ண போகிறோம் ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டையும் சமன் செய்தால் பி ஒன் வி ஒன் பை பிபி அதாவது ஏற்கனவே எடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வி டூ டிபி பை டி டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இதில் டிபி அப்படிங்கிறது டிபி அப்படிங்கிறது டி ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் டிபி அப்படிங்கிறது டி ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயில்ஸ்லா படி அப்போ டிபி ஈக்குவல் டு டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் பிபி அப்படிங்கிறது இந்த பிபி அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஈக்குவல் தானா பிபி அப்படிங்கிறது பி டூக்கு ஈக்குவல் பி டூக்கு ஈக்குவல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே ஸ்டேஜ் ஒனில் நமக்கு டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் அதனால் இந்த டிபி அப்படிங்கிறது டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த டிபிங்கிறது டி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது இந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் பிபிங்கிறது பி டூக்கு ஈக்குவல் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் இந்த இதில் இந்த பிபிக்கு பதிலாக பி டூன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்த டிபிக்கு பதிலாக டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இதை எப்படி எழுதுறது பி ஒன் வி ஒன் பை பிபிக்கு பதிலாக P2 டூ ஈக்குவல் டு வி டூ டிபிக்கு பதிலாக டி ஒன் எழுதுகிறோம் டி ஒன் டிவைட் பை டி டூன்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ இதிலிருந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த பி டூவை அங்கே கொண்டு போங்க அதே மாதிரி டி ஒன் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ பி ஒன் வி ஒன் பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ அங்கே போயிடுமா பி டூ வி டூ பை டி டூ இப்போ இதில் வந்து இதை கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இந்த பி ஒன் வி ஒன் பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ பை டி டூ அதே மாதிரி பி த்ரீ வி த்ரீ பை த்ரீ டி த்ரீ அப்படின்ட்டு எழுதிட்டே போகலாம் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் சி பிவி பை டி ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இந்த கான்ஸ்டண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கேஸ் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இந்த கேபிட்டல் ஆர் என்ன அப்படின்னா அதுதான் கேஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஆர் அப்படிங்கக்கூடியது கேஸ் கான்ஸ்டண்ட் 
அப்ப நம்ம இத எப்படி எடுத்துக்கலாம் பிவி பை டி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பிவி பை டி ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதான கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்க கூடியது அப்ப பிவி ஈக்குவல் டு இதுல இருந்து அடுத்து என்ன எழுதலான்னா பிவி ஈக்குவல் டு ஆர் டி இதே இத கேஸுடைய மாஸ் அப்படிங்கிறத இதில் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது பிவி ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் அண்டு கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்டு இன்ட்டு பி அப்போ நமக்கு இந்த பி இன்ட்டு வி அப்படிங்கக்கூடிய வேல்யூ அப்படிங்கக்கூடியது எம்ஆர்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி அப்படிங்கக்கூடியது தான் நமக்கு தேவையான டெரிவேஷன் இதுக்கு பேர் தான் கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி அப்படிங்கக்கூடியதான் நமக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் டெரைவ் பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் போர்டு எக்ஸாமில் திரும்ப திரும்ப பல முறை கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப திரும்ப எழுதி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை திரும்ப திரும்ப பார்த்து நல்லா புரிஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க